Hi, teacher. Good evening. Hello. Good evening. How are you? Fine. Thank you. And you? Oh, very nice. Thank you. It's good to see you. Galileo, right? Thank you. That's oh, right. Nice. Oh, nice. Welcome. Bienvenido. Thank you. All right. It's nice to see you again. It's nice to see you too. I can say the same. So you were in you. you were you were in Jessica Cerritos group, right? Yeah. Yes, yes, I, I, re I remember you. I saw you only once. <laughs> <laughs> so it's you. it's good. So now you are in my class. Yeah, I think this is other other group. This group, this is group um G6, group six, right? Yeah, I see. I think uh, yeah. uh, we was uh, inscritos at the last time. Oh, really? In the last yeah. minute? In the last minute? The last minute. <laughs> yeah, I can see. Hi, Dinora. Okay. All right. What's number? What's what's number members have this group? So uh, I think we have twenty one members in this group. Anyone? Yes, that's right. It's, it's, it's biggest. It is indeed. Just let me confirm something quick. Uh, Solo déjeme, déjame, okay. ver, déjeme ver algo rápidamente. Solo quiero ver algo rápidamente. Okay. Okay. I guess I have, the, the problem is that I think I have the wrong list. Creo que tengo la, la lista equivocada, la lista que descargué. Solo eso estaba viendo nada más, estaba corroborando. Uh, yeah. Yeah, the, I think uh, if we, Dinora and me was changed, changed. Ah, you were changed. From the, from the other group. group. Oh, I see, the I see, group. I see. Ya veo, I see, that's why. Es que me parecía raro que, que, que Dinora tampoco me aparecía en el, en el listado que yo tengo por acá descargado. Sí, es que yo creo, bueno, este fue el link que nos dieron, pero creo que había, faltaba un documento. Ah, ok. Y el de recursos humanos lo mandó hoy a última hora, entonces parece que el otro grupo ya no, ya no alcanzamos a meternos ahí. Igual. Pero este sí es módulo 3, ¿verdad? That's right, it's module 3. Uh, Yes, I will ask you to the list. Lo voy a agregar a la, lo voy a agregar a la lista entonces porque no me aparecían hoy en la tarde todavía. So you are Jose Galileo, Thank right? Thank you. Okay. Yeah, yeah. Jose Galileo. Whatever. Jose Galileo and Dinora. Hi, Dinora. Alfa, Alejandro Alfaro. Dinora Alejandro, right? Sí, Dinora Alejandro Alfaro. Okay. I will ask A menos que yo creo que... Yo no sé si es que vamos a estar como oyentes nada más. Aaron, I don't know really. Realmente no sé porque realmente no se me dijo, pero well, the most important is that you are here in this class. That's the most important here. Yeah, okay. Thank you. Yes. Hi, mi, hi, Mr. Cabarrete. Hi, Mr. Cabarrete. Good evening. Mr. Nelson Cabarrete. Hello. Uh, hello, how are you, teacher? Hello, how are you? I am fine, thank you. Oh, nice. How was how was your vacation? <laughs> <laughs> it was fine. I can see you had a long vacation, Mr. Cabarrete. Hi, teacher. Hello, hello, Dinora. I was I was talking to Galileo. And he told me that you were uh, added in this group in the last minute. Que los agregaron en el último minuto. Yeah. Yeah. Well, the most See, important. Yeah, today. Yes. The most important is that you are here. So please feel, feel free, feel confident. Okay. Thank you. All right. Okay, Very good. Thank you. Okay. No problem. Hi, Rocio. So Rocio mm -hmm. is my new student today. <laughs> Good evening, everyone. Good evening. How are you? Uh, 
Nervioso. Nervous. It's okay. Just relax. <laughs> so you are, okay. you were in another group, right? Estabas en yes, otro grupo. Yes. yes, yes. All right. Very good. So welcome. Bienvenida. Welcome. Thanks. All right. So I will start uh, passing the attendance because it's my obligation to pass the attendance at this time. Okay. So please, when you hear your name, say here or present. Okay. Please. So let's. Let's start, empecemos. Alejandro Antonio. Ana Abigail. Good night. Hello, good evening. Frida, right? Yes. Yeah, yeah okay. Frida. Yes, Frida, I, I don't know if it's me, but on the list, in the list, I'll be Frida con Y, o me equivoco. Eh, hay un error de, tengo un conocido porque es Frida. Ah, ok, ok, yes. I, I just... Entonces, se, se escribe como, el, o sea, está eh, dos nombres, está como está en el UI que fue un error y después más abajito en el mismo UI está conocido por... Ah, ok, so, ok, so, but is, the, how, what do you prefer? Prefer Frida o Friera? Friera. Frida. Frida, Frida, ok, ok, Frida. 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 Ok, thank you very much, thank you for clarifying, gracias por aclarar. Okay, I will continue passing the attendance. Ana Beatriz. Cristian Ernesto. Ember. Uh, Frida. Present, teacher. Okay, thank you. Jacqueline Lisette. Juan Carlos Alas. Juan Carlos Rivas. I hear teacher. All right. Welcome, Juan Carlos. Uh, Carla Janet. Loida Eunice. Maria Elena. I'm here. All right. Welcome, Maria Elena. You look very Salvadorian <laughs> today. <laughs> <Yes>. <laughs> Mauricio Antonio. Nelson Gabarrete. <clears throat> Mr. Gabarrete, hello. Omar Francisco. Omar Francisco. Present. All right. Okay, thank you, Omar. Oscar Arnulfo. Oscar Ernesto. Rocío Lourdes. Present. Ok. Jacqueline Gloribel. Present. Jocelyn Joana. Jocelyn Joana. Hoy en la tarde la garra está jodiendo. Yesenia Marisol. Yo estoy con el micrófono haciendo... Yesenia Marisol. No está, right? She's in here. José Galileo. All right. Tinora Alejandra. Present teacher. All right. Okay, so uh, so everybody, please uh, feel welcome. Welcome, everybody. Bienvenidos todos. Welcome to this module number three. This is module three, right? Basically, so please welcome. Hello, teacher. And... Hello, Nelson. Me escuché que me, me. Yes, I called you. I put you the attendance already. Ya, ya, ya verifique acá. Ya puse la asistencia. I put the attendance. It's okay. Don't worry. Okay. All right. So. Okay. No problem. So as I said, this is uh, module number three and. Welcome everybody, bienvenidos, welcome, and I, I can see many new faces today. Veo muchos nuevos rostros, I, I see many new faces, so I see Galileo, Rocio, right? Um, let me see. I see Omar, yes, I see Omar, Dinora, Frieda, I see Juan Carlos Alas, and basically them, right? Okay, so... um. 
for, for the new ones, my name is Bernardo Martinez. For the new ones, my name is Bernardo Martinez, okay? So you can call me Bernardo, teacher, mister, as you wish, como deseen llamarme, Bernardo, mister, teacher. It's okay, no problem, okay? So, um, so let's start uh, today's class. Empecemos la clase de hoy, let's start today's class. And to start, I, I need to give you some generalities of the course, okay? I will give you some general information about this, about this course. Maybe or probably you know this information, okay? Probably you know this information, but it's important to, to highlight it, pero es importante resaltarla, it's important to highlight it, okay? So let's go over this information quickly. So uh, somebody wrote on the chat, alguien escribió aquí en el chat, says, good, ah, it was Ana Beatriz saying good evening. Okay. All right, so uh, let me show you the presentation here. <clears throat> okay, here, please, I want you to pay a lot of attention. Quiero que pongan mucha atención. I want you to pay attention carefully, please, okay? So basically, this is the English for Work program basic English, and this is module number three, basic module number three, right? And I need to give you some generalities, okay? Yes, that's right, this is module three. So listen, I will, I will say this in Spanish because it's very important. Tenemos algunos requerimientos o algunos requisitos del, del curso que ya lo saben, pero siempre es importante recalcarlos porque a veces tienen, a, a veces se nos olvida o por alguna razón a veces se nos va la picucha, como decimos, ¿verdad? Así que vamos a, a recalcarlos. Bueno, lo primero que quiero recalcar acá en esta parte es eh, que ustedes saben que al momento de estar conectados en la plataforma, su nombre debe aparecer completo. En el momento que ingresan, su nombre debe estar completo, nombre completo, ¿ok? No me escriban, so por ejemplo, si mi nombre es Bernardo Martínez, no voy a escribir solamente... Bernardo Martínez Segovia, perdón, no voy a escribir solamente Bernardo Martínez. Voy a escribir Bernardo Martínez Segovia, ¿ok? Nombre completo, por favor. Completo. Hay algunos completos, exactamente. Cuando, todos los días que, se, que ingresen a la plataforma, nombre completo, por favor. Yo sé que a veces a medida, va pasando el, el, a medida van pasando los días, lo olvidamos y a veces solo ponemos un nombre y un apellido. A veces ponemos un nombre, un seudónimo. Ok, así que no, aquí la idea es que pongamos nombre completo, tal y, cual, tal y como aparece en, en su DUI, ok. Eh, segundo punto, hay algunos que van a estar en calidad de oyentes, así que por favor, agregar su nombre completo y entre paréntesis va a escribir la palabra oyente, por favor, ok. Luego de su nombre, cámara encendida durante toda la sesión, quiero revisar ahorita a ver si todas las cámaras están encendidas, vamos a ver... Hay algunas cámaras que ya están apagadas, que están apagadas aún. Bueno, la idea de dar esta información es por eso, ¿verdad? Eh, que las cámaras deben estar encendidas durante toda la sesión, al menos que haya un caso específico que va, que en, ese, en, en algún momento algunos me dicen, maestro, en ese momento yo voy de trabajar y voy en el bus. Entonces, en estos casos sí, pero a veces estamos en la casa y estamos con la camarita apagada. Y es un requisito que su cámara esté encendida todo el tiempo, ¿ok? Así que, por favor, eh, no, no quiero estar como llamándolos así por nombre, Rocío encienda su cámara o Gloribel encienda su cámara, no. La idea es que desde este momento sigamos los lineamientos y que su cámara permanezca siempre encendida, por favor, ¿ok? Por favor, se lo voy a pedir. Eh, cámara encendida. ¿Por qué digo esto? Fíjense que es muy, eso es muy importante, que la cámara esté encendida porque... A veces hay auditoría directamente de Insafor, no son de inglés corporativo. Y ellos verifican que, por supuesto, la persona que está conectada concuerde, ¿verdad? Entonces, para eso la cámara debe estar encendida, por supuesto. Así que, por favor, tratemos de mantener la cámara encendida, ¿ok? Es un requisito de parte de Insafor y de inglés corporativo, por supuesto. Así que no quiero estarlos llamando por nombre, ¿verdad? Así que evitemos eso mejor. Muy bien, eh, minimizar el sonido. A veces tenemos el, el micrófono encendido, ¿ok? Y tal vez no estamos participando y se nos olvida y hay, hay bastante ruido en la casa y a veces eso interfiere. Así que 
Solo al momento de participar, encendamos el micrófono, dejamos de participar, lo apagamos rápidamente, ¿ok? Yo a veces lo apago, se los apago desde acá, pero la idea es que ustedes estén bien pendientes de eso también. Si participé, perfecto, di, di mi participación, pero rápidamente voy y apago mi micrófono, mayormente si hay ruido en la casa, ¿verdad? Y a veces yo sé que la, tal vez la esposa, el hijo está viendo la caricatura o la esposa está viendo televisión, entonces esto interfiere en la clase. Así que para evitar esta clase de cosas, estemos pendientes de, de apagar nuestro micrófono, ¿ok? Se necesita participación activa, ¿ok? No, no, no. A mí no me gusta ver pasividad, sinceramente, porque yo no me caracterizo por ser una persona pasiva, ¿ok? Así que me gusta verlos normalmente participando, dando sus puntos de vista, aunque sea algo mínimo, pero pueden decir, no, pero es que yo tengo miedo a participar en esta actividad. Para mí dos palabras que digan ya hay ganancia, ¿ok? Y ya practicaron algo, así que no tengan... No tengan miedo y no sientan pena de, de participar, que aquí todos estamos aprendiendo, ¿ok? Así que es con, esto es concerniente a esta diapositiva. Vamos a ir a la siguiente. No quiero gastar mucho tiempo en esto para que avancemos en la clase. Muy bien, respecto a la asistencia. Eh, la asistencia siempre se pide que todos estén el 100% de las, de las clases, ¿verdad? Alguno me puede decir, pero profesor, yo puedo pasar con un 80% de asistencia. De acuerdo. El problema es el siguiente. El problema es que algunos a veces empiezan a faltar desde la primera clase o desde la segunda clase o la tercera clase y a veces al final del, del módulo tienen alguna emergencia y van a ir raspaditos con la asistencia. Entonces imagínense que ya al final del módulo sea una emergencia, pero usted ya, pues, ya, ya, ya está al límite de, 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 del 80% de la asistencia, entonces sería imposible. Recomendación, trate de estar el 100%. Si la última clase tiene un inconveniente o alguna emergencia, pero que de verdad es emergencia, tome el día y no le afecte en su asistencia. Pero lo ideal es que estemos el 100% de pendientes, ¿okay? el 100% perdón, asistiendo a las, a las clases a través de, de Zoom en este caso. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Esto es muy... Muy importante, ¿verdad? Y esto va relacionado con lo de las, con lo de las cámaras también. ¿Ok? Así que tratemos de, 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 de estar pendientes eh, no solamente con su asistencia, sino estar participando también, estar activos en la, en la clase. La asistencia se toma en tres ocasiones. En este caso ya la tomé la primera vez. ¿Ok? Se toma a las 8 de la noche, a las 9. Y la última vez, en mi caso, la tomo entre 9.50 9.55, ¿ok? Para que luego quedemos libres con la persona que está en la sesión, en la sesión privada, que sería de 10 a 10 y 10, ¿ok? Se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente, o I'm here, y tener cámara encendida. Si tiene la cámara apagada y me está diciendo present, yo no sé si es la persona que me está diciendo present es usted, ¿ok? Así que su cámara, por, por lo tanto, su cámara debe estar encendida en el momento que me dice present o I'm here, ¿ok? O si no, yo, yo podría hacer cualquier otra voz, ¿ok? Así que estemos, estemos muy, muy pendientes y muy atentos a eso, ¿verdad? Sesiones uno a uno disponibles. Esto es lo que les estoy diciendo. De 10 a 10 siempre hay una sesión uno a uno, o las private sessions que llamamos, ¿verdad? Que se llevan a cabo... Eh, bueno, cada uno tiene una oportunidad durante todo el módulo, ¿verdad? Para ir a esta, a esta sesión, uno a uno. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador, siendo de carácter obligatorio asistir a dichas sesiones. Este espacio es para ustedes. Entonces, por ende, nosotros requerimos de que ustedes estén presentes el día que les corresponde estar presentes en su sesión uno a uno. ¿Ok? Si por A o B motivo alguien no puede el día que le corresponde, arregle con un compañero para que cambien de día. ¿Ok? O avíseme, avíseme con tiempo, me dice, fíjese que yo ese día no voy a poder porque voy a estar trabajando hasta tal hora, por ejemplo. Avíseme con tiempo y lo que podemos hacer es cambiar a otra persona para que no pierda su sesión privada. Otra persona que puede ese día la dejamos ese día, obviamente, ¿ok? Y así no pierde su sesión privada. Ojo, esta parte de aquí, miren, y la voy a resaltar porque eso es muy importante. Permisos disponibles. 
Es, me quiero detener un poquito en esa parte. ¿Por qué razón? Porque a veces hay, hay algunos que me mandan a solicitar permiso a mí, a mi persona, ¿ok? Y la verdad es que yo, sí, yo les contesto un mensajito, ¿verdad? Y trato de ser hasta cierto punto empático. Pero la idea es, o más bien, eh, mi persona, en mi caso, yo como maestro no estoy autorizado para dar permisos. Inglés corporativo incluso no está autorizado para dar permiso. Digo esto eh, porque es muy importante recalcar esto, porque a veces me dicen, profe, fíjese que tal día no voy a estar, ¿cree que me puede dar permiso? Yo le puedo decir sí, pero seguramente no le voy a decir sí, ¿ok? Solo le voy a decir que no estoy autorizado para dar permisos. Y la verdad es que eso no se hace porque la asistencia nosotros la cargamos en un archivo compartido en el Google, en, en Drive. Entonces, ese archivo directamente cae a Isaforp. Entonces no podemos nosotros poner, así, poner que, que, que pidió permiso. O sea, eso es imposible. ¿De qué manera se cuenta la asistencia? Se cuenta en un archivo de Excel. Incluso ese archivo le cuenta los minutos que usted estuvo conectado. Si solo estuvo conectado una hora, una hora le cuenta. Entonces, por esa razón, yo no estoy autorizado para darle permisos a nadie. ¿Ok? Así que tanto como podamos, volvamos al punto de la asistencia. Trate de estar conectado siempre al 100%. Si, si algún día tiene una emergencia, que de verdad es emergencia, puede faltar. Pero si solo no faltó porque va a ir a comer o va a salir con un amigo o con una amiga o con algunos amigos, eso sí ya, ya, ya no se puede porque eso va a ir reduciendo su espacio de, de asistencia. Y imagínese, tiene una emergencia al final, de, al final de, de módulo, no va a poder tomar ese día ya porque ya está al límite de la, de la, del 80% de asistencia. ¿okay? Así que esto es muy, muy importante. Muy bien, continuemos entonces. Tareas y evaluaciones. Vaya, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Muy bien. Eh, vaya, sí, sí, creo que aquí todos conocemos esta parte, pero siempre la recalcamos, siempre para hacer los recordatorios. Para usted pasar el módulo necesita 80% en sus notas de tareas y 80% en sus notas de exámenes, que son dos, 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 dos pruebas escritas. Es una a mitad de módulo y otra a final de módulo, ¿ok? Y ya, ya le voy a dar las fechas previstas para estas, para estas pruebas. Eh, debe sacar al menos un 80%. Algunos a veces se les olvida de que tienen que completar la tarea para tal fecha. Entonces sugiero que estemos bien pendientes de esto, de las, de las tareas, ¿verdad? Que, que, que lo tenemos anotado si es posible en agenda para que no se nos olvide que para tal día necesitamos tener completas tantas tareas. Y que necesito tener como mínimo un 80%. ¿Ok? Pero yo siempre, yo sé que la mayoría llegan al 100% y eso es lo... Lo idóneo, ¿verdad? Que todos tengan 100%. A mí me gusta ver que todos pasan con 100%, por supuesto. Cuando voy vaciando ese número y todos me aparecen con 100%, a mí me encanta muchísimo. Así que busquemos el 100%. Las tareas las pueden repetir cuantas veces quieran. Así que si, si ya sacaron el 80, no se queden con ese 80. Hagan otra vez y sacan el 100 y lo dejan con 100 mejor. Para que vayan con perfect score. ¿Ok? Las tareas se encuentran en la plataforma después de cada clase. Así que usted puede ir a la plataforma y ahí va a encontrar las tareas. Si usted quiere adelantar las tareas, también puede hacerlo, no hay ningún problema. Que quiero avanzar dos semanas y estoy en la semana uno, no hay problema, puede hacerlo, las tareas están abiertas siempre. Así que usted puede avanzar. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado en Safor semanalmente. Entonces, las tareas deben estar completas antes de la sesión del viernes. Las tareas de esa semana, las cinco tareas, es una tarea por día. Así que tratemos de irlo haciendo por día para que no se nos acumule el trabajo, ¿verdad? Y el viernes ya estemos tranquilos, termino mi clase y ya me voy tranquilo al fin de semana. Ya no tengo trabajo, trabajo pendiente, ¿ok? La fecha límite para... Terminar el examen medio, que es el midterm, que es el que hacemos después de las primeras dos semanas, es, en este caso, el viernes 4 de julio. Terminó las tareas de la semana 2, 
el viernes antes de la clase y ya también terminó su examen, ¿ok? Así que dice antes de la medianoche, pero si usted lo puede terminar antes de la clase y se va tranquilo a dormir, mejor aún, ¿ok? A disfrutar el fin de semana para los que no trabajan el sábado y los que trabajan, pues, tranquilos a trabajar sin llevar presión de llevar tareas o llevar exámenes, ¿verdad? La fecha límite para terminar el examen final, solo déjenme quitar esa marca que tengo aquí rápidamente. Muy bien. La fecha límite para terminar el examen final o final exam, que es después de las cuatro semanas al terminar el módulo, va, en este caso va a ser el lunes 21 de junio, antes de la media noche, que es el día que terminamos básicamente el, el módulo 1. Okay? Terminamos el lunes, 20, el lunes 21 de, de junio. Ese día usted deja completo su examen final y se va tranquilo. ¿Ok? Y ustedes saben que el manual ustedes pueden descargarlo de la plataforma, ¿verdad? Creo que eso ya lo conocen todos, que pueden ir ahí para tener su manual del estudiante y que no se utilizan materiales de terceros en ninguna sesión, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Bueno, ya finalizando con las generalidades, solo hablar un poquito de la plataforma de Zoom. Aquí todos hemos usado Zoom anteriormente ya, ¿verdad? Hemos estado en esto en las, en las clases, pero básicamente... Esto es importante, el botón de silencio o mute, que les aparece ahí en la esquinita derecha, me parece, ¿verdad? Les aparece a todos. En la esquina superior derecha, de donde aparece su, su imagen, ahí pueden, pueden silenciar. O si no, me imagino que les aparece en la parte inferior. Ahí les aparece un micrófono, ahí lo pueden apagar cuantas veces, cuantas veces quieran, ¿verdad? Y esto es al momento de lo que les decía al principio. Si, si dio su participación, lo enciende. Terminó su participación, lo apaga. ¿Quiere dar, una, ¿Quiere dar un punto de vista? ¿Quiere preguntar algo? Lo enciende. Terminó de preguntar, lo apaga. ¿Ok? Para que no haya ningún tipo de interferencia. Cámaras siempre encendidas. Cámaras siempre encendidas. ¿Ok? No hay opción de tenerlas así apagaditas. Deben estar siempre encendidas. Y... Si quieren hacer alguna pregunta, a veces pueden hacerlo también a través del chat. En cualquier momento pueden ir al chat y pueden preguntar o aclarar alguna duda, ¿verdad? O tal vez que no, es, no le está funcionando muy bien el internet, ahí pueden escribirlo en el, en el chat. Los breakout rooms. Sabemos que los breakout rooms es un espacio donde ustedes van a trabajar ya sea en parejas o en equipos, ¿ok? Así que en el momento que yo les envío solicitud para ir a Breakout Rooms, ustedes deben aceptar esa solicitud, deben entrar. Porque algunos a veces se quedan en la sesión principal y no se les olvida aceptar, ¿ok? O se les olvida entrar al, al Breakout Room que se les ha enviado, ¿ok? A veces cuando estamos en Breakout Rooms, a veces alguien necesita ayuda. Ustedes pueden ir al botón de Ask for Help, porque yo estoy a veces pendiente de un solo grupo o estoy monitoreando un grupo y normalmente a veces tengo hasta cuatro grupos trabajando a la misma vez. Entonces, si usted necesita ayuda con algo, se va al botón Ask for Help o pedir ayuda, le hace clic y rápidamente yo voy a ingresar a su, a su equipo ¿okay? para ayudarle en lo que sea necesario. Muy bien. Esto es concerniente entonces a las, a las generalidades. Eh, no sé si, si tienen alguna pregunta respecto a esto. Bueno, para los que van, recién van ingresando, los que ingresaron después, mi nombre es Bernardo Martínez. ¿Ok? My name is Bernardo Martínez. You can call me Bernardo. Teacher, mister, as you like, as you wish, como les parezca mejor. ¿Ok? There's no problem. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Any question? Do you have any question? Before we start with the class? No, teacher, I haven't. No, you don't have any questions. Okay, thank you very much. So anybody, alguien? Doubts? For the ones who are in my class for the first time, do you have any questions? Los que están por primera vez en mi clase, que son varios, tienen alguna, alguna duda, alguna pregunta, any doubt, any question? No, teacher. Okay, very good. So if we have no questions, then let's start. Empecemos, let's start. Okay, um, 
Well, for today, the idea of today's class is to create a mission and a vision, all right? So as you know, all companies, all companies, I don't know if your company, right, in this case, but all companies have a mission and a vision, right? Yes? Does your company have a mission and vision? Yes or no? Your company, I mean, the company where you work. That's yes. the company. Yes, yes. right? Yes, yes. yes we course. have. Yes. yes you can. Basi basically, all companies have a mission and vision. So today's class is focused on checking and writing missions and visions, okay? Very good. So let's start with the first part. So listen here. Oh, just before I forget, solo antes de ir a la clase, in general, before I go to the class. Um, vaya por aquí les quiero, oh, it's not this, let me, let me look for the real dog. Solo quiero compartirles el horario para, para las sesiones eh, privadas, ¿ok? No sé si pueden ver el horario en este momento. ¿Lo pueden ver? No, no ok, let me, let me do it again. No, no vemos un link. Ok. Vale, déjenme ver ahora. ¿Se mira el horario? No, no, Ok, let me try again. Ahora sí, ¿verdad? Yes. Ahora, ahora sí. Ok. Yes. Ok, yes. thank you. Thank you very much. Muy bien, por acá tenemos entonces el horario de las sesiones privadas, así que tomen notas. Take notes, please. Para este día tenemos a Cristian Ernesto, tenemos a Cristian conectado. ¿Está conectado Cristian? ¿Cristian está conectado? No, no, right? Good. Ah, muy bien, para este día tenemos um, a Cristian Ernesto, lunes 24, martes 25, Omar Francisco Hernández, miércoles 26, Oscar Arnulfo, ¿ok? Jueves 27, Carla Yanet, viernes 28, Jacqueline Gloribel, María Elena, el lunes... 31, ¿ok? Lunes 31 de mayo, estamos, a, estamos en mayo, ¿ok? Lunes 31 de mayo, María Elena. Martes 1 de junio, Ember. Miércoles 2 de junio, Jacqueline Lisset García. Jueves 3, Ana Abigail. Jueves 3 de junio. Viernes 4 de junio, Juan Carlos Rivas. Alejandro Antonio, el lunes 7 de junio. Martes 8, Mauricio Antonio. Martes 8 de junio, Mauricio Antonio. A miércoles 9 de junio, Jocelyn Joana. Jueves 10 de junio, Ana Beatriz. Viernes 11 de junio, a Frida Janine. Lunes 14, Loida Eunice. Frida. Frida, ok. Frida. Frida, ok, Frida, Frida Janine, el viernes 11, eh, Loida el lunes 14, Rocío Lourdes el martes 15, Juan Carlos Alas el miércoles 16 de junio, Oscar Ernesto el viernes 18 de junio y Nelson Gabarrete el lunes 21 de junio, ok, que sería la última, la última sesión prácticamente. Este día no se encuentra Cristian para la sesión. No sé si podríamos, Omar Francisco si sí está conectado. Yes. Sí, yes. teacher. Lo voy a tomar yo. Eh, él es mi compañero también de trabajo. Ah, ok, perfecto. Yo le voy a recordar mañana a él. Ah, ok, okay. perfecto. Entonces, Omar Francisco el día de hoy y mañana que, que se conecte él entonces. Yes. Yes. Ok, thank you very much, Omar. I yes. appreciate that. Ok, so did you take notes? Tomar okay. notas? Did you take notes? Yes. All right. So please just keep your day in mind so you don't you don't forget the day you have this uh, this session. This is very important. 
Ok, solamente recalcar otra vez, recuerden al momento de estar en la clase, cámaras encendidas y nombre completo como aparece en DUI, por favor. Ok, este es un requisito de parte de, de Insafor, así que asegurémonos de estas, de estas cosas, ¿verdad? En el caso de Juan Carlos Salas, solo tiene un apellido. No, mi otro pedido de Franco. Ya lo voy a colocar bien. Ok, perfect. Thank you very much. Uh, Frida Mejía, solo... Ya lo cambié en el profile, pero creo que me imagino que hasta la siguiente sesión me va a aparecer el cambio. Ah, ok. No actualizado, entonces. Hey, thank you very much. Thank you very much. Eh, Alejandro Pérez. Yes, teacher. Ahorita lo cambio. Ah, ok, perfect. Please, please, ok. Um, ok, thank you very much. All right, so as I said, Uh, today's class is about missions and visions, okay? And the idea is that you, not me, that you create missions and visions, okay? So we will study that today. So let's start with the first activity. So listen, in activity number one, okay, let me change something here quickly. Well, in activity number one, we have some, some questions, okay? And the questions are these. Question number one, if, is it important for staff to know the mission and vision of the company? You say yes or no, and you explain why. Por qué? Why is it important for staff, for workers, for the personnel of the company to know the mission and the vision of the company? And why? How does your everyday work Take the company closer to the vision. What does this mean? ¿Qué significa esta pregunta? What does this mean? Anyone? Alguien que nos ayude? Anyone who, who can help us? How does your everyday work take the company closer to the vision? What does it mean? ¿Qué quiere decir esto? What does it mean? Anybody? Cerca Ay. estamos en la visión. Okay, very close, kind of. Okay, anybody else? Alguien más? Thank you very much. Alguien más? Anybody uh, else? ¿Cómo puedes acercarte cada día a la visión de tu compañía? Okay. Clo close, is close. Está cerca, is very close. Anybody else? Alguien más? Thank you, María Elena. Cómo nuestro trabajo diario nos acerca a la visión de la compañía. Great, that's excellent. I like it. Who participated? ¿Quién dio su opinión? Who gave her opinion? Beatriz. Beatriz. Thank you, Beatriz. Yes, that's right. How does your everyday work, cómo tu trabajo diario, um, te acerca a la visión de la compañía? Okay, so that's the, the, the question. So, three questions. Is it important for staff to know the mission and vision of the company? Yes or no, and why? Por qué? How does your everyday work take the company closer to the vision? Okay, good. So I give you like five minutes to answer the questions. Le doy alrededor de cinco minutos para contestar las, las preguntas, okay? Esta pregunta, to answer this question. Do it on your notebook, please. Háganlo en su cuaderno o en su, o en su libreta de notas. Let's do it quickly. So please, cameras on, cameras encendidas. This is on page nine of your manual. This is on page nine. Es en la página nueve. It's on page nine. Si no tiene el manual, haga una captura de pantalla. Make a screenshot. All right. I give you five minutes to answer the questions. Le doy cinco minutos para contestar las preguntas. Take five minutes. Everybody has a notebook, right? Todos tienen una libreta de apuntes. Everybody has a notebook. Yes? Okay. Yes. Okay, perfect.
when you answer the equation why, okay, you start with because, okay? For example, is it important for, for staff to know the mission and vision of the company? You say, yes. And then you say, because, and then you give your reason, it answers razón, and then you give your, your reason, okay? Why to ask and because to answer. Do you remember the mission and vision of your company or you don't remember? Or do you remember a little? Or you don't remember anything? <laughs> I'm saying this because the idea of, of okay. question of question number three is that you remember even a little of the mission and vision of your company, okay? Entre la misión ser de los mejores compañías de BPO en El Salvador. Sorry, can you repeat, Frida? En la misión ser de las mejores compañías de BPO en El Salvador. Esa es una de las, de, de las misiones. Hay un par más. Es la que me, primera que se me viene en mente. Um, I, I, don't, I don't understand well, Frida. Como, como que se corta bastante. No se, no se entiende muy bien. Can you please repeat it? Sorry, can you please repeat it? But a little bit slower. Un poquito más lento, por favor. Eh, ser de las mejores compañías de BPO en El Salvador. Ah, ok. That's, that's the mission. Una de las misiones. O sea, sí, es un poquito más extensa, pero como para ah. pensándolo, en eso consiste. Ah, ok, good. So it's part of the mission. Yeah. Ok, perfect. So you have the... So you, you, you need that for the last question, ok? Necesitas eso para la... Para la pregunta, para la última pregunta, for the last question, okay? To answer the last question. Okay, thank you. Okay, thank you for sharing. I have a question. Yes, Maria Elena, tell me. Tenemos que traducir la misión de lo que nos acordamos de la compañía. No, 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 you don't, you don't, no, you don't have to, no, you don't have to. Just the, the question is, how does your everyday work take the company closer to the vision? Basically, you have to talk about your everyday work, okay, and compare it to the mission, okay, y compararlo con la, with the vision, sorry, y compararlo con la visión de la empresa. Okay. Yes. All right.
Oh, ya, just before I forget, I want to ask you for a favor. Ok, antes de que se me olvide, quiero pedirles un favor. Please, ok, por favor. Um, so, can you please send me a WhatsApp message saying your full name? Me pueden mandar un mensaje de WhatsApp, por favor, diciendo su nombre completo para yo poder guardar su, su número todos, ok? Así cualquier cosa me comunico directamente porque me ha pasado que en los grupos anteriores a veces quiero comunicarme con alguien directamente y no sé a qué número ir porque a veces no aparece el nombre de ustedes, ¿ok? Así que pueden hacerlo luego. El día de mañana me mandan un mensaje y su nombre completo para yo poder guardar su, su número, por favor, ¿ok? Me hacen ese favor, please. You do me that favor, please, ¿ok? Excuse me, teacher, en, en, en esa, en mensaje privado o en el grupo? No, no, no. Eh, I don't know if, if you can do it in the group, it's okay. Si lo hacen al grupo, también está bien, no hay ningún problema. It's okay, no problem, okay? Okay. Mm -hmm. You can send a message to the group. It's okay, no problem. Are you ready? Did you finish answering the questions? The questions are a little difficult today, I know. Juan Carlos Rivas, did you finish? Almost. Almost, almost I there. Think. All yes. right. Okay, I'll give I'll, okay, I'll give you two more minutes. Le voy a dar dos minutos más, two more minutes and then we we go to the next activity, okay? So take two minutes to finish. Teacher. Yeah. Y si no recordamos la misión y la visión. <laughs> Juan Carlos. <laughs> Juan... Ni, ni sabía que había o no había. La viste alguna vez. Juan Carlos, can you help us, please? <ríe> Juan Carlos Rivas. Es que, es que yo, creo, yo creo que no hay teacher en, en la empresa. No hay ni visión, ni misión, ah. ni modo. Ah, ok. Esa okay, es mi visión nada más, teacher. Mostrárselo. El... <ríe> <ríe> so I think Juan Carlos knows the mission and vision. So Juan Carlos Rivas can, can share with you, Ember. <ríe> yes. Teacher. Yeah. Yeah, just Yo tell no me like. Entiendo la pregunta. What, which question? O sea, no entiendo la pregunta, solo la 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 señal. Is that how does your everyday work take the phone funny calls? Ah, yeah, just, just just remember like that. The, the vision is like a is like a goal in long term. Es como una meta a largo plazo, la visión, que es like a goal in long term, right? Ah, commonly, commonly. Now, listen. Pero la pregunta entonces dice que no, no. activamos la visión. No, 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 listen. That, that's part of the question. The question is, how does your everyday work, como tu trabajo diario, lleva a la compañía o acerca a la compañía a la visión? Okay, how does your everyday work contribute to the vision. ¿Cómo tu trabajo diario contribuye a esa visión? Okay? That, that's just to make it clearer, solo para aclararlo un poquito más, just to make it clearer. O te acerca al logro de esa visión, okay? Tu trabajo diario, your everyday work. Mm -hmm. <coughs> I will give you one, one example, okay? A, a simple example. Imagine I work in a, in a public school, right? I work in a public school. The vision of, of part of the vision of my public school is um, to get competent or to graduate competent students in different areas, okay? To graduate competent students in different areas. That, that's, that's part of the vision of my school, okay? To graduate students 
or competent students in different areas. Now, how does my work contribute to that vision? Como mi, como mi trabajo contribuye a esa, a esa visión? How does my work contribute to that mission, for example? Good. Then I prepare very dynamic classes and I try to prepare students in different areas, okay? I try to prepare students in different areas, not only academic, but also personal areas, okay? That's one example, es un ejemplo. And that contributes to the vision, y eso contribuye al, al o se acerca a la visión de la compañía, okay? That gets close to the company's vision. It's only one example, es solamente un ejemplo, it's only one example. Obviously, your work, what you do every day at the company contributes to the vision, okay? Or takes the company closer to the vision. Acerca a la compañía a esa visión, okay? Al logro de esa visión, to the achievement of, of that vision. If this is just to give you one example, es solo para darles un ejemplo, it's just to give you one example, okay? Okay, time is over. Se acabó el tiempo. Time. Oh, Galileo, do you have a question? No. Okay, very good. So listen, we have three questions, right? For this part, we have three questions. Uh, question number one is, is it important for staff to know the mission and vision of the company? Why? How does your everyday work take the company closer to the vision, all right? So please, in this moment, we will go to breakout rooms and you will practice the questions with different classmates. Take turns, tomen turnos, take turns in the breakout rooms. So... Hello, 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 only listening. Sorry? Only listening. Only listening. No, no, you need I to practice. In. I'm <laughs> I... working. Oh, okay, it's okay, no problem, it's okay. It's Thank okay. You. Only listen to your classmates, Oscar Arnulfo. So please, the others, let's go to breakout rooms and take turns to practice the questions, okay? Tomen turnos para practicar las preguntas. Take turns to practice the questions. So let's go to practice. Vamos a practicar. Let's go to practice. Good evening. Okay. Teacher. Yeah. Is que question is how do you every good take company close to the vision? Yeah, the, 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 question. the, the question is how does how does your everyday work take the company closer to the vision? Okay. Okay. Yeah. Teacher. It's yeah. correct. Comply with me core obligation and um, problem solution to the different companies. Yeah, it's okay. It's, it's perfect. Yeah, yeah. That contributes to the me okay. to the vision. Uh -huh. It's okay. Okay, okay so they, they turn to practice. So maybe Omar can ask Beatriz, Beatriz can ask Rocio, and Rocio can ask Omar. Okay, so make a make like a circle to practice. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Okay. <clears throat> question Omar. Okay, uh, Miss Ana Beatriz, how does your everyday work take the company close to the vision? Uh, sorry, Omar. 
Omar, sorry. Uh, you need to ask the three questions, okay? Ah, okay. You have two the... questions. You have two questions before. Is it important, it important. for staff? Uh -huh, exactly. Okay. Yeah. Okay. Sure. Sorry. Okay. Okay. Sure. Uh, excuse me. Uh, could you share the 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 question, please? Sorry. Uh, Puede poner en la pantalla las preguntas. Ah, no las logré capturar. Yeah, sure. Thank you. Okay. Thank make you. a all right, no problem. Did you make a screenshot? Yes. Okay. Okay, continue, 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 please. Okay. It is it is a trade company. ¿Cuál, Nelson? Uh -huh. Yo le di respuesta, pero es un traductor porque no entendía. Al principio no entendía y cuando se me iba la señal. Solo así. Porque, ajá, dando, dando respuesta a la primera parte, yo puse Nelson. If, if it is important because it definitely Definite the objective of objectives of the company and the effort we make on a daily basis. Saber si está bien, pero esa es importante. Preguntas si no sencillas. Yo lo que quise poner en español. Es que, que sí es importante porque nos define los objetivos de la empresa y los esfuerzos que hacemos a diario. Pero, ajá. Uh -huh. you, you read it in English, please, Loida? Loida, can you read it in English? Can you read your answers, Loida, please? If, ok, dice. If it is important because it defines the objectives of the company and the effort we make on a daily basis. Yeah, it's okay. It's just the pronunciation, it defines. It's important because it defines, defines, the pronunciation is defines. Okay, the the other... Defines the objectives of the company and the efforts we make every day or in a daily basis. Mm -hmm. uh -huh. Yeah, it's okay. Okay. Continue. And the other question, and how does you, your everyday work take the company closer to the vision? Um, it's my answer is the fellow will round it students both emotionally, spiritually, and academic. Academy, how no, no, see. And? Mm -hmm. Academically, see, it's okay. Yes, yeah, the pronunciation is Emot no. acad academically, academically, academically. Okay. Yeah, say it. Academically. Okay. Academically. Yeah, academically. Okay. Yeah. Academically. Exactly. Okay. Okay, thank you. It's okay. Okay, e igual, vea. Yo respondí así. Eh, it's important for staff to know the mission and vision of the company. Yes, it's very important. Uh, why? Because we can contribute to fulfill them. E how does your everyday go take the company close, closer to the vision? Uh, 
my work is closer to the vision of the company because it is integral and constant. So many. Very technical. <laughs> nice. <laughs> okay. Eh, yo no mucho le he comprendido, teacher. Cuando todo lo que concierne a la, a la empresa eh, en cuanto al servicio. Oh. Hello, es que... teacher. Hello, how are you? And we. I'm fine. Fine. Are you yeah. confused? No, right? <laughs> so, so. A little. <laughs> A little. Because in my last, eh, en mis últimas clases de inglés, las suspendieron por ahí por diciembre y desde entonces no me habían agregado ninguno. Siento que así me hizo falta todo este tiempo. Yes, it's okay. Don't worry. This is. Here in this class, you will practice a lot. Aquí va a practicar mucho. You will practice a lot. My classes are very practical, believe me. <laughs> Thank you. All right, it's okay, don't worry. Thank you. Thank you. Okay. So did you finish? Um, yeah. yes. 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 So in the end, Juan Carlos, uh, did, did you investigate the mission and vision of your company? Sí, the... Eso le estaba diciendo a Ember, de que estamos haciendo eh, con la nueva razón social, vamos a tener ya nueva visión y misión y visión. Ah, ok. Ah, en, pocas palabras, en pocas palabras, hasta que tengamos nueva empresa, misión y visión. <risa> you no, see... ya, le, ya le dije cómo seguir. Ah, ok, perfecto. You see, Ember, I told you, Juan Carlos can help you. <risa> It's ok. All no, right, ya so... dice que ya no va a trabajar después de las ocho. Ah, excellent. I like that. I like that. Excellent. Congratulations. Close to my house. Yes, yes, Frida. You you were saying? No, it's the it's the mission. Ah the yeah. At 8 p.m. Yeah, that that's that's uh, Juan Carlos mission to make yeah. Amber work before 8 p.m. Okay. I, I am workaholic. I'm sorry for that. <laughs> <laughs> All right. So you can practice again and I will go to visit another group quickly, okay? Quizás como toda, vea. Pero no sé. A nosotros casi solo hay algunos empleos donde sí es como importante y se lo hacen a mí con la prenda. Es como importante. Uh, no, yo le digo, eh, eh, aquí en el país uno casi nunca se aprende la misión y visión, casi todas las empresas. No. Claro, pero pero fíjese que grande. yo estuve, yo trabajé en una empresa que nos obligaban a aprendernos la, la misión, medio me acuerdo, bueno, la visión, medio me acuerdo de, de, de lo que decía, pero eran los, este señor del hermano del, mini, del ex ministro ok Alejandro ask me please ok uh, Jose is it important for staff to know the mission and vision of the company yes it is why because if, every, if everybody know what the company wants And what is the target to grow in the actual global world? We can reach these targets. Okay. How does your everyday work take the company closer to the vision? Making a good job and complete our daily targets can keep us very closer to the company vision. Our company must be an excellent place to work. Oh my God, what, a, what an answer. <laughs> that's, that's, a, that's a very complete answer. Teacher, Hello. I have a good, a, a good partners. Oh, Alejandro I and Jacqueline <laughs> uh, have a good pronunciation. Good. You will help each yeah. other a lot. <laughs> nice. Yeah. It's All a, right. It's a good group. Nice. It's a good group. I will try okay. to leave. I will try to put you in the same group, okay? 
<laughs> thank you. All right. That's nice. Okay, so did thank you finish? You. No. Uh, yeah. Me, uh, but... Ask me. Okay. <laughs> Jacqueline is missing. Okay, continue. Okay. No. Uh -huh. Jacqueline, usted pregúnteme. <laughs> okay. Alejandro, is it important for Okay, did, did you guys finish? Did you guys finish? Okay, perfect. So, okay, yes. let me let me close then and then we go to the next activity. Okay. Okay, now, now uh, that you share with your classmates, now you can share with the class, I think, right? I guess everybody shares something, even if it was simple, complicated, but everybody shared something with the group, okay? So I guess everybody can share something here in the, in the main session with the, with the class, all right? So let me choose three participations for this activity, okay? So first, let's listen to... Um, let me see here. Let's listen to Loida Eunice. Are you ready, Loida? Yes, teacher. Yes. Okay. Question number one. Is it important for staff to know the mission and vision of the company? Yes, it is. Why? Because it finds the objectives of the company and the efforts we make nice. every day. Nice, I like it because it defines the, ob the, the objectives of the company and the efforts you make. Good, I like it. How does your everyday work take the company closer to the vision? It develop well-rounded students, both emotionally, spiritually, and academically. Acad academically. Good. That's excellent. I like it. Nice answer. Thank you very much. So let's give Loida a thumbs up. Let's give Loida a thumbs up. Demos le thumbs up a Loida. Let's give Loida a thumbs up. Thank you, Loida. Good answer. I like it. Very good. Okay. Let's listen to... Um, hmm, hmm. Let's listen to Jose Galileo. I like Jose Galileo's answer. So Jose Galileo. <laughs> Thank you. Is it, you, is it important for staff to know the mission and vision of the company? Yes, it is. Uh, why, Galileo? Uh, because if everybody know what the company wants and what is the target to grow in the actual global world, we can reach these targets. Oh, nice, very interesting. How does your everyday work Take the company closer to the vision. Making a good job and complete our daily targets can oh, nice. keep us very closer of the company vision. Nice. That's excellent. Good answer. Thank you very much. So let's give Galileo yeah. thumbs up. Let's give him thumbs up. Demos le thumbs yeah. up a Galileo. Let's give him thumbs up. <laughs> Thank you, Galileo. Thank you, teacher. All right. So let's listen to another girl. Uh, let's listen to, um, let me see, Jacqueline Lisette. Okay, Jacqueline Lisette, are you ready? Uh, no, but no. try. <laughs> try, okay, give it a try. Is it important for staff to know the mission and vision of the company? Yes, it is. Uh, why, Jacqueline? Maybe because it's, it's important to why and what do you work in this company or what is the important to, to work? Yes, what is the most important to work? That's right, it's related to the vision, that's right. Okay, how does your everyday work take the company closer to the vision? Esa no, la, no, no, no le entiendo you, a esa. Ah, you don't have the answer. Maybe you, it's, it's about your work. 
It's about what you, okay, what you do to follow the goal or what you do to achieve the, the, the vision. For example, you can say, oh, teacher, um, I do my best. I work very hard, you can say. I work very hard and I do my best, you can say, right? I do the best I can. Or you can say, I do my work very efficiently and I, and I, and I go to work early, you can say, right? So all this contributes to the vision, yeah? Todo eso contribuye al logro de la visión. Very good. Thank you, Jacqueline. Thank you very much. Okay, let's listen to another boy, the last one, the last participation. Uh, Oscar Ernesto, do you want to share? Oscar Ernesto, are you ready? Are you ready? Yes. Listo? Yes. Okay. So, mm -hmm. Oscar. Oscar, is it important for a staff to know the mission and vision of the company? Um, yes. Uh, why, Oscar? Um, esto se me cuesta un poco. <laughs> no, it's okay. Yeah. Try. Sería por. Sorry. Uh, sería. En el caso para cuando, bueno, sí me cuesta bastante esto, quiero ver. Ok, take a moment, take a moment and let's listen to someone else, ok? Take a moment, it's ok. Toma un espacio y escuchemos a alguien más y luego lo haces tú. And then you do it. Alejandro Antonio. Are you ready, Alejandro? Yes, teacher. Okay, is it important for staff to know the mission and vision of the company? Yes, it is. Uh, why? And because the why the employers will have mission in mind every day and further broaden the vision of the company. Okay, thank you very much. How does your everyday work take the company closer to the vision? In my case, uh, delivering the final statement on time, I am helping the mission to be Paul Filer, creo que se pronuncia. Yeah. And to further, further, yeah. broaden yeah. the vision of how we are doing in the company. Good. Are you, just a question, Alejandro, are you an accountant? Yes. Ah, yeah, I see because of the explanation. Okay, thank you, Alejandro. Thank you very much. So let's see. Uh, Oscar, are you ready? Oscar Ernesto, do you want to give your answer? ¿Quieres dar tu respuesta? <laughs> La estoy armando ahorita. Okay, it's okay. It's okay, no problem. Okay, take your time. Okay, so um, now... I will pass the attendance again quickly. Le voy a pasar rápidamente otra vez la asistencia. So please say I'm here, present, or over here, okay? So Alejandro Antonio. Present teacher. Ana Abigail. Ana Abigail. She's not present, right? Okay. Ana Beatriz. Presentation. Christian Ernesto, no right. Ember. I'm here. Frida. Present. Jacqueline Lisset. I'm here. Juan Carlos Alas. I'm here. Juan Carlos Rivas. I'm here. Carla Yanet. Loida. I'm here. Maria Elena. I'm here, teacher. Mauricio Antonio. Mauricio was present, but I think he got disconnected, right? Okay, Nelson Gabarrete. I'm here. All right. Um, Omar Francisco. Present. Okay, thank you, Oscar Arnulfo. Present. 
Oscar Ernesto. Present. All right. Rocío Lourdes. Rocío. Present. Ah, okay. Thank you. Jacqueline Gloribel. Present. Jocelyn Joana. I'm here. All right. Thank you, Jocelyn. Yesenia Marisol. Jose Galileo. Present teacher. Tinora. Present teacher. All right. Thank you very much, everyone. So let's go to activity number two. Okay. Oh, before, antes de. Okay. In este grupo, no sé si en los demás, verdad, pero al menos en este grupo, a las nueve o despuesito de las nueve, tomamos un pequeño receso de dos minutos. Pero eso sí, en dos minutos yo inicio y retomo la clase otra vez. Así que no se me queden más de dos minutos, ¿ok? Si se toman más de los dos minutos, ya no se lo puede dar de aquí en adelante mejor. ¿Ok? Así que vamos a tomar dos minutos solamente y le voy a hacer un recordatorio rápido, ¿ok? Para que regresemos. So, let's take two minutes. Tomemos dos minutos rápidamente. Thank you, teacher. All right, all right. Okay, okay, time is over. All right, so uh, let's continue then. So for the for the ones uh, who are in classes for the first time with uh, with me, um, so I always give this little break. Siempre doy este pequeño receso porque yo sé que a veces estar dos horas seguidas así, a veces necesita uno ir al baño y necesita un espacio. Okay, so we need some space. So ir a traer una tacita de café rápidamente. So that's, we can do that quickly, okay? Siempre y cuando tomemos los dos minutos, no hay ningún problema. There's no problem, okay? So let's carry on, continuemos. So listen, uh, for this second part, I have a conversation, okay? So please, let's go to the conversation and listen for a moment, and then we will, uh, we will practice, okay? So we have this conversation. This conversation is on page nine. Okay, if you have the copy of the manual, this conversation is on page nine, okay? So please take a moment and read the conversation. Take two or three minutes. In two or three minutes, read the conversation. And after that, I will ask you some questions, okay? So please read the conversation. 
I will ask you some questions later. Okay, now please stop everyone, stop reading. Now listen, please, uh, I will ask you some questions. If you have the answer, you can raise your hand if you want, okay? Good. Question number one, question number one. Um, who is speaking in the conversation? Who is speaking in the conversation? Diana and Celia. Diana and Celia, that's right, Diana and Celia. Celia. Good, Diana and Celia. Good. Second question. Second question. Do they know the mission and vision of the company? Do they know the mission and vision of the company? Yes, they do. Yes, they do. Are you sure? Yeah. 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 Yes. Yeah. Yes. Yes. They know the vision and mission of the company. Why? They are talking about it and they are described they are it's correct they are talking about the mission and vision and they are describing it good so now please galileo for this question you can participate okay galileo for this question you can participate thank you for your participation so i want to hear others this time next question why why are diana and celia um checking the mission and vision why because the man I oh, okay okay is... juan carlos alas okay juan carlos alas because because the manager are the visit of the of the uh, company that's right because the manager will visit the company and probably the manager will ask some questions about the mission and vision, yeah. right? Yes, that's the reason, okay? Thank you very much. Good. Now, I will pronounce the conversation for you. So please, listen carefully and check the pronunciation. Listen carefully and check the pronunciation. Okay, I will start with Diana, right? Of course. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. 
Our vision tells where our business wants to get in the future. Second time, listen and repeat. Listen and repeat, but with the microphone off. Vamos a escuchar y repetir, pero con el micrófono apagado. Aquí lo voy a estar viendo en la camarita, a ver si están repitiendo. Okay? I will be uh, looking at you in the camera. I am a spy in this moment. I will be spying you. Lo voy a estar espiando. I will be spying you. So let's, so please listen and repeat with the microphone off, con el micrófono apagado. Let's start. Empecemos. Let's start. Did you hear about the vision of the manager? Oh, sorry. Let's repeat again. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most prepared beach hotel by families by 2020. By 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, this conversation is on page nine, okay? This conversation is on page number nine on your manual, okay? So let's take a moment and now you will go in pairs. We will go to break our rooms, but we will go in pairs. So please practice the conversation in pairs, but practice, at, practice taking Diana's roles and taking Celia's role, okay? Practice taking the two roles, okay? Good. So let's go and practice in pairs.
Yo voy a hacer ser. Inicio yo. Diana, sí, usted inicia. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel a home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business at And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay. Um, I am Diana and you, Celia. Okay. Uh, do you hear about the business of the manager today? I did. We shall be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Hello, teacher. Hi, Rocio. Eh, no sé qué le pasó al oído. Pero, was she practicing? Yes, yes. She was practicing. Oh, I think maybe she had, she, sometimes she has problems with the internet. So what you can do is that maybe you can practice alone. And when she comes in, you practice with her. Okay, but in this moment, you can practice the conversation alone. Okay. Okay. All right. Did you hear? Did you hear about the visit of the manager today? I did. Wish. Mm -hmm. Okay. Los tres nos. Nos Hey, qué mala onda había. A ver claro. si eso pasa. No, no mandan los papeles a tiempo. Pero bueno. Sí. Pero bueno. La no que ahora sí fueron escritos. Cada... Sí, lo vale. vamos a escribir. Bueno, si quiere, entonces haga usted ahora Diana. Y yo voy a hacer. Feel at home from, from check it to check out. Right. Our mission describe why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells air where our business wants to get in the future. Okay. Y hoy, Mr. Omar, with Dinora. Hey. Okay. Did you hear about the business of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Teacher, it's correct. Let's uh, read them. Please read them. Okay, let's read them, sorry. Let's read them. Let's read them. Let's read them. Let's read them. Read them. Let's read them. Let's read them. Exactly. Let's read them. Okay, continue, Dinora. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes with our business exercise. Exists. 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 And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. 
or vision that we we're all business wants to get in the future. Okay. Thank you. Okay, everyone, I guess everybody practice, right? No exceptions. Uh, so this time we are not going to chair because of time, okay? Because we don't have too much time. So, um, but I'm sure everybody practice, it's okay. So the question is, do you have any doubts about pronunciation? Do you have any questions or doubts about pronunciation of the conversation? Teacher, yeah, the pronunciation. Yes, it is correct, prefer or oh. preferred. Mm -hmm. Uh huh. You mean preferred? See. Si. Uh huh. Yes, you say preferred. Let me see where where it is. Uh... Yeah. And your vision is to become the most preferred beach hotel by family by twenty twenty. Exactly, it's correct. Preferred. Uh -huh. Preferred. Preferred beach. Uh huh. Exactly. So any anyone else? Alguien más? Doubts in pronunciation or vocabulary you don't know and you want to know about the conversation? Teacher, the... Okay, Amber, and then Alejandro. Amber? Tengo, tengo duda, teacher, con el, el uso de did. Yes, I did. That? Yes. I did is like... Uh, for example, when you want to give a short answer, because the, the question is, did you hear about the visit of the manager today? I did, it's like, yes, okay? When you say I did, it's like, yes, in past, right? In, in past, in pasado, in past. Okay. If, if, it's like if I ask you, uh, did you go to San Miguel yesterday? And you tell me I did, that means yes. Mm -hmm. Okay. Okay. Uh, all right. No problem. Alejandro, did you have any questions? Uh, teacher, um, the word hotel is hotel or hotel? No, it's hotel. 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 Okay. hotel. Okay. All right. Beach hotel by families by 2020. Hotel. So anybody else? Alguien más? Anybody else? No? What is guests? What is guests? Can anybody help me, please? Yeah. What is guests? I don't know what is guests. Guespedes. Guespedes, guests. All right, guests is guespedes. That's right. Thank you very much. So anybody else? No, right? Okay, let's carry on. Continuemos. Let's carry on. So please, for this activity, I need your help. So please, look. The idea in this activity is that you read, okay, here, the different, uh, these statements, that you read these statements, and then you match the statements with the companies, okay? So, um, for example, okay, let me see here. For example, statement number one is, to be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online. What do you think, which do you think is the company for this statement? Amazon. 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 Exactly, exactly, it's Amazon. Okay, so please take a moment, read, and think about the answers. Read and try to match the statements with the companies, okay? So take a moment, please, and read. Tome un momento, Ilea. Take a moment and read, please. Three minutes, maybe.
Teacher. Yes. I have a question. What is what's, it? What's mean nurture? Nurture. Letter D. Oh, in letter D. Uh, let me see. Uh, nurture is like educate or feed. Okay. Nurture I'm is sorry. like educate. Nurture is educate. Educar. Okay. Yeah. Thank you. All right. Or in this case, nurture can be also alimentar, okay? Alimentar. Nurture in this case can be alimentar too. I think alimentar is the best translation in this, in this context, okay? To inspire and nurture the human spirit. Inspirar y alimentar el espíritu del ser humano, okay? Thank you, teacher. All right, no problem. Can only say that I love coffee. <laughs> I, am a, I am a coffee lover too. I am crazy about coffee, believe me. <laughs> I am not crazy about Starbucks, but I am crazy about coffee. <laughs> yeah, me too. I need a coffee right now. <laughs> you need coffee right now. I need a I need a coffee right now. Yeah, yeah, definitely. I need coffee too. Good appetit, Maria. Okay, are you ready? Can we start? Can we start yes. checking? Yes. Yes. yes sure. All right. Now I will choose some of you to share the answers. Okay. Let's see Juan Carlos Rivas. So do you okay? Number can you share number one, Juan Carlos Rivas? So please read the, the statement and say the company, okay? To the most customer centric of the world, where people can find and discover anything they want to buy online. Amazon. Amazon is the company. Thank you very much, Car Juan Carlos. Uh, now let's listen to somebody else. Let's listen to um, Ember. Ember, can you turn that letter B, please? To be the global energy. Okay. Uh, uh, to be the global energy company, much admired for these people, but um, performing uh, Chevron. Chevron, that's right. So Chevron, that's right. So to be the global energy company most admired for its people, partnership and performance, okay? Chevron, thank you, Ember. Thank you very much. That's correct. Let's see uh, the next one. Let's listen to uh, a girl. Let's listen to Dinora. Dinora, do you have the answer? Yes. Okay, number letter C, Dinora. To bring inspiration. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Uh, Nike. Nike, that's the company. Thank you very much. That's excellent. Let's see letter D, another girl, otra chica. So Beatriz, do you have letter D? To inspire. Uh, to to inspire in the natura, the human spirits, one person, one cook, in one neighborhood at Aitai, and Starbucks. Starbucks, that's excellent. So the, the, the pronunciation is to inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, in one neighborhood at a time. Okay, thank you very much for your participations. I appreciate that. Thank you. Now listen, here, here, I want you to pay attention carefully, okay? So please pay attention carefully here. Aquí si ponga mucha atención porque basado en esto vamos a hacer una actividad. Based on this, we are going to complete one activity, okay? So listen. So basically, uh, in activities two and three, in the conversation and in the, and in the, in the, in the, in the statements about the companies, you had some verbs you had some verbs to write missions and visions, right? So we have two lists. List number one, to make, to become, to be, to bring, to inspire. List number two, 
make, become, be, bring, and inspire. The question is, what verbs are used to write the mission and vision statements? The first or the second? ¿Cuáles verbos se usan para escribir misiones y visiones? The, the first. first. The first. The first. Exactly, the first. the first. And what is the, what is the difference between the first and the second verbs? What is the difference? The preposition. The preposition? Yeah. Yeah. I think. Yeah, exactly, yeah. exactly. Here we are using two. Here we are using two. To make, to become, to be, to bring, and to inspire. To inspire. So basically... In English, well, how you say inspire or inspire? Or yeah, inspire, okay. inspire, to inspire. Okay. So, so listen. So basically, to write missions and visions, we need what we call in English infinitive verbs. Necesitamos lo que llamamos en inglés verbos infinitivos. To make, to become, to be, to bring or to inspire, for example, okay? So basically, this is how, how we write missions and visions in English, okay? So infinitives are used to express purpose. So when we use infinitives, the idea is to express purpose, like in a mission statement, for example, okay? And we have one example. Why does the company exist? Why does the company exist? Uh, to bring, look, to bring infinitive, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay? Another example. Where is the company going? Ah, our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. This is to express direction, okay? So where you want to go, donde queremos ir con la compañía, to become, okay? Yeah? O puede ser to be también, ser, okay? To be. Okay, so this is how we write missions and visions. Esta es la forma en que se escriben las misiones y las visiones. Now look, on these sentences, we need two, all right? For example, in number one, our vision is to become two. Falta el two, ¿verdad? Two is missing. So our mission is to become the number one provider of office supplies in San Miguel. In number two. Where do I put two in number two? En la número dos. Is it correct or incorrect? Read it, please, quickly. Leamosla rápidamente. Is it correct or incorrect, number two? It's correct. Is it is correct? Who says it's correct? ¿Quién dijo que es, it's correct? Who said it's correct? ¿Quién dijo que es correcta? Who said it's correct? I, teacher. Who? Who we, I? Juan Carlos Because Salas. we, because we use uh, two. Because, because we, we are, because we are using two. It's correct. Our mission is to, to provide. So we are using the infinity verb. Estamos usando el verbo infinitivo, que es lo que necesitamos, ¿ok? To provide. Number three. Correct or incorrect? Check it, please. Check it, please. Correct. Is correct. Exactly. Who said it's correct? ¿Quién dijo que es correct? Uh, Beatriz. Ah, Beatriz. Beatriz, right? Yes. We aim to be the number one cleaning provider for financial institutions. We aim to be. To be, right? Good. Number four, correct or incorrect? Correct. Correct. Are you sure? Correct. Are you sure? Uh, no, no, no. Not no, too no, sure. No. no, it's not correct. The verb is in present continuous. Exactly, exactly. Look, the verb is with ing. Mm. And, and, and in infinity, we don't use the verb with ing. We use only the base form. Usamos el verbo en su forma base. No lo usamos con ing. So the correct form is to bring. La forma correcta sería to bring. 
to bring telecommunication solutions, mm. right? So it's incorrect. Number four is incorrect. What is correct? To bring, to bring, okay? Number five, correct or incorrect? Mm. Incorrect. Incorrect, exactly. What is correct? Incorrect. We in invasion to be leaders. Exactly, exactly. We envision to be, to leaders. be, to be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Very good. Number six, correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Are you sure? Look. Incorrect. Yeah. It's incorrect. It's, it's incorrect. What is the problem? What is the problem? It's in, it's in Jerusalem, it's in Gerundio. So we only say, we only say to become. To become. To become, exactly. So listen, in general terms, these are the verbs that we commonly use to write missions and visions, okay? To make, to become, to be, to bring, to inspire, okay? And it's important to know that we use infinitive verbs, okay? Do you have any question about this? Uh, in number three? In number three, yeah. In number three, what happened uh, in number three? Uh, what aim? We aim. What is aim, all right? Uh -huh. we aim. aim is like when we say we aim, it's like we target. What is we, we target? Hmm. Aim yes. is... Aim is like tener el objetivo de algo. We aim, tenemos el objetivo, okay? Aim. Aim is tener un objetivo. Oh, aim. Okay. Yes. Okay. okay. So, okay. Thank yeah. You. Okay, no problem. Good. So, any other question? No? No questions? Okay. So um, before we do the next activity, let me pass the attendance the last time, okay? Alejandro Antonio? Present teacher. Ana Abigail? Ana Beatriz? Present. Cristian Ernesto? Ember? I'm here. Frida? <clears throat> I'm here, present. Jack okay, Jacqueline? I'm here. Juan Carlos? I'm here. Good. Ah, Juan Carlos Alas, right? Which, Juan which? <laughs> okay, Juan Carlos Rivas? I'm here. Okay, we have two Juan Carlos. I have forgotten, sorry. Okay, Carla Janet? Loide Unice? I'm here. Maria Elena? I'm here. Mauricio Antonio? Nelson? Nelson? All right. Oscar, Omar, perdón, Omar, perdón, Omar? Present. Ok, Oscar Arnulfo? Present. Oscar Ernesto? I'm here. Rocío Lourdes. Present. Jacqueline Gloribel. Present. Jocelyn Joano. I'm here. Jocelyn, oh, sorry. I said Jocelyn Joana, right? Yesenia Marisol. Not present, right? Jose Galileo. Present, teacher. And Dinora Alejandra. Present, teacher. All right, thank you very much. Okay, very good. So listen, uh, for the last activity, we have like four minutes for this activity, okay? If we don't finish, we will finish the activity tomorrow. It's okay, don't worry. So listen, uh, for this activity, let me share a screen with you so you understand better. So you need to choose a local company or think of your own company, all right? Can be your company or a local company, all right? If you have a mission and vision in your company, no problem. If you don't have one mission or one vision, think about another company. Write an effective mission and vision statement for it. Okay, let's stop there. We will do only this. 
So listen, the idea is that in this moment, you write a mission and a vision. A mission and a vision in English, not in Spanish, okay? And for this, maybe don't translate yours. Tal vez no vayan a traducir la que ya tienen. Piensen en una porque dice an effective mission and vision. Maybe yours is not effective. Tal vez la que tienen ahorita no es tan efectiva. So think of an effective mission and vision. Piensen en una que puede ser efectiva, okay? So, and here you have some examples. Aquí tienen algunos ejemplos. Aquí. Here you have some examples, okay? Yeah? And on previous page, en la página anterior también tienen unos ejemplos acá. You have some previous, so you have some examples here on previous page, okay? So let's start. Empecemos entonces. Let's start. I want to see you working in this moment. So let's start writing a mission and a vision for your company, okay? Try to make it effective. Traten de hacer la que, que parezca efectiva, which seems effective, okay? Remember, you start with an infinitive. Empiezan con un infinitivo. To, to be, to become, to inspire, to make, okay? To impact. You can use dictionaries, no problem, okay? <laughs> Feel free to use dictionaries or Google Translate. Anyways, we will check it later. ¿Quién es que iba a cambiar con Christian para la sesión uno a uno? Okay, okay, thank you, Omar. Just don't forget. <laughs> Okay, everyone, uh, please stop. Please stop what you're doing. It's time. Okay, please stop what you're doing. Stop, please, and pay attention for a moment. Okay, uh, Okay. so please, don't worry. It's okay. Uh, can you finish the mission and vision for tomorrow? Pueden terminarla para mañana? Can you finish it for tomorrow, please? But take notes, pero tomen notas que deben tener la lista. You must have it ready, okay? Yes, yes. Okay, please, please take notes. Make it short, like maybe one or two lines, una línea o dos líneas. Don't make like very long. No la hagan tan larga, okay? Don't make it so long, okay? Good. Solo antes de que, de que cerremos la clase, de que terminemos la clase, eh, solo quiero hacer hincapié, ¿verdad? De que 
Yo sé que hay algunos que, 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 que son nuevos, que tienen dificultad en el idioma, no se me desmotiven por eso, que en esta clase van a practicar bastante. You will practice a lot. Aquí vamos a practicar muchísimo, ¿ok? Así que, bueno, los que ya están saben que aquí practican bastante, ¿verdad? Los que ya, los que ya estaban anteriormente conmigo saben que practican, practican mucho y esa es la idea, hacer una clase bien, bien práctica, ¿ok? Así que si están por primera vez y sienten que, por ejemplo, se han estado bastante tiempo sin estar en contacto con el idioma, no se, no se preocupen. Aquí vamos a practicar, ¿ok? Y ya saben que cualquier duda estamos para, para apoyar. Y otra cosa, yo siempre lo digo, ahora es primer día de clase, ya saben que ya está lista la primera tarea y todas las tareas de esta semana, así que no vayan dejando el trabajo para última hora. De ser posible, vayan y completen la tarea de este día, este día. O si no, mañana completan la de, la de hoy y la de mañana de un solo, ¿ok? Así que, por favor, vamos avanzando en el trabajo de la plataforma para que el día viernes, tranquilos, se van. Yo hago mi consolidado y todos nos quedamos tranquilos, ¿ok? Así que les pido de favor que para el día viernes esté lista la plataforma. Así que vamos avanzando con tiempo, ¿ok? So, thank you for connecting today. Es un placer conocer a los que no conocía y fue un placer haber visto también a los que ya estaban conmigo en mi clase, ¿ok? Así que, thank you very much for connecting today and I will see you tomorrow. Les veré mañana, ¿ok? Primero Dios. Good night. Good night. Bye-bye. 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 Good night. See you tomorrow. Good night. Okay, Omar. So this this space is for you. Okay. So maybe to, today we maybe you don't have too much to ask because it's the first class, right? Tal vez no hay yes. mucho because it's the first class. But in case you have any doubts about the previous module, you can ask in these moments. Okay. So go ahead. Adelante. Okay. Uh, bueno, primeramente mi compañero Cristian. Él es mi compañero de. de, de y me dice que ha tenido inconveniente, que por eso no se pudo conectar el día de hoy. Ok. Pero espero que, eh, ya le comenté que yo hice el cambio y que mañana eh, a él eh, tiene que ver esa parte. Ok, perfecto. Ok, eh, pues al momento, eh, bueno, sí paciencia, teacher, porque hay cosas que todavía me cuesta pronunciar, aunque yo vengo seguido de los módulos 1, 2 y sigo para no perder el hilo no perderlo de aquí, igual de aquí en adelante, porque esa ese es mi meta. Ok. Eh, de allí, pues, eh, me gusta eso de que está colocando lo de la práctica. Yo sé que eso nos va a ayudar. Igual esta parte de, de, de que escribamos, eh, me cuesta, me cuesta formar todavía oraciones, eh, saber cuándo eh, do, to be, eso todavía, y eso es lo que estoy tratando de mejorar. Ahora, lo otro, aunque nosotros venimos de con otro eh, college, eh, con otro teacher, este, a nosotros nos, nos, lo que hacía era ponernos este, presentaciones. ¿Ponerles? Y a la clase y poner una pre, presentaciones, un PowerPoint. Uh -huh. eh, eh, no, no nos daba tan eh, el, el manual. Pero viendo de este punto, me es más fácil el manual. Es más, yo ya lo tengo impreso. Entonces, yo creo que si ya no está mal eh, irnos por esta forma, no acomodarnos a un solo, porque antes nos enviaban la presentación y ya la veíamos y, y seguíamos. Entonces, esto también me ha gustado, porque nos sale de nuestra zona cómoda que teníamos. Y pues, porque aquí tenemos como un libro, en pocas palabras, donde podemos ir hacia atrás, hacia adelante y, y estar evaluando, eso sí, le agradezco y lo demás pues eso que nos, eh, que nos ponga a practicar eso okay. es, es excel ok, perfecto, sí, básicamente en esta bueno, al menos en mi clase a mí me gusta que practiquen bastante realmente eh, normalmente van a ir siempre hay ejercicios en los cuales el manual no pide práctica pero con frecuencia yo hago los ejercicios prácticos para que ustedes vayan y hagan algo diferente con esa actividad que vayan y practiquen que hablen, que compartan, que escriban. Así que se, se está haciendo, normalmente hago esto en, en mi clase. 
de la, de la idea es que les ayude en su speaking, en su writing, en su listening, ¿ok? Por eso se hace bastante esto. Ok. Yes. Tu, pues al momento eso sería tu charco de que es primera clase, entonces, eh, pero no creo que el, que el no varíe. Es eh, más, pues estamos, bueno, de mi parte estamos, estoy entusiasmado, quiero estar aprendiendo, quiero mejorar. Y esa es mi meta. Eso ok, es. excelente, excelente. Parte de esa actitud, así que eso es lo bueno. Y, y tú tienes la actitud, eso es lo más importante. Las okay. más importantes. Ok, lo otro, teacher, eh, por lo general yo no soy mucho de hablar en grupo, sí, cuando me piden o cuando estoy seguro, pues yo lo hago, pero donde yo sí trato de aprovechar es cuando los veo al grupo, los pequeños grupos, ahí sí me va a preguntar el teacher, pronunciación y score, eh, okay. eh, y mis ideas y todo, ahí okay. eh, como que lo aprovecho ahí, digamos, so, en ese momento. So you're telling me that you like to practice more in the small groups. But in the big, yes. in, in the classes, it's, it's more difficult. Uh, it's correct, porque it's más uh, íntimo. Yeah. Uh, de repente alguien te comenta, y usted donde trabaja, yo entro de trabajo y empezamos. Pero al yes. inicio, pues no, entonces de repente uh, ingresa y ya. Uh, teacher, it's correct, the pronunciation. Y, y ahí nos vamos. Yo creo que todos los demás igual ahí ya tratamos de aprovechar como yeah. esos momentitos. Yeah. A soltar well, nuestras dudas. Yes, what I, what I do is that because, I mean, when I ask something, I like to be sure that you know the answer, okay? What I do is that first, before you share with the class, antes de que compartas con la clase o que compartas en la clase, lo que hago normalmente es lo siguiente. De que primero que piensen, that you think, then you write, luego que escriban o practiquen, y luego, después de haber hecho esa práctica, oh, okay. Excellent. Y yes. entonces ya se supone que ya están listos yes. para compartir en la clase. Entonces, no es que de una vez los tiro al, what do you think about this? Or what do you, what do you think about that? Es, es correcto. Y sí, eh, eso está viendo con el compañero, porque le digo, yo lo comprendo porque a mí me ha pasado así. Cuando me dice, mire, ya tiene esto. Y yo algunas veces agarro la idea ya cuando alguien más lo dice. Ah, ok, esto quiso decir. Yes. Ah, entonces ahí de, donde vamos, eh, Uh -huh. es, una, es uno de los eh, comentarios. Lo otro, teacher, yo sé que usted no es la persona eh, que nos da permiso, pero eh, con mi compañero Cristian, ahí por junio, probablemente la última semana, nosotros tenemos un compromiso de, en entrega de producto y probablemente nos vamos a estar eh, turnando, en, en, eh, valga la redundancia, en turnos. Entonces probablemente nosotros eh, vamos a conectarnos, pero también nos vamos a estar... Eh, tan participativos porque vamos a estar supervisando ciertas cosas entonces, eh, probablemente un día le toca a él el otro día me toca a mí en, en el transcurso de la noche a eso me refiero bueno, ah when is that gonna be cuándo va a ser eso en qué fecha específicamente bueno eh, okay le comento nosotros estamos creando una licitación o un producto para la policía y son como más de un medio millón de mascarillas entonces uh -huh. tenemos que empaquetarlas y eso me parece que viene eh, como el 15 de junio. A la última semana el... de las week, basically. Yes. Ajá, ah, ok, Estila. A la última semana, yes. básicamente. Sí, sí, es okay. lo más importante. The, the most important is that you get connected, ok? Yes, ok. Y igual nosotros leeríamos el comentario cuando eso suceda, si es que sucede, porque si igual podemos eh, eh, nosotros avanzar y no tener inconvenientes, pues lo, lo vamos a hacer, ¿no? Yeah, it's okay. It's okay. Okay. Uh, so, uh, so I don't know if you have any problems with pronunciation of the vocabulary we studied today yes. or in grammar, algún problema, algo en pronunciación de lo del día de hoy? It's, it's for, um, okay. it's to bring impression. It's correct. To bring impression. Uh, la oración es así, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world, to bring, is called inspiration. Yeah, to bring inspiration, to bring inspiration, inspiration. Inspiration. Yeah, to okay. bring inspiration to every athlete. Uh -huh. um, let's read team, is called le, le muestro, teacher. No quiero ver esa, esa parte. No ¿Cuál parte? Ahorita. Part. 
Yeah, permítame, teacher. ¿Aquí? Permítame. ¿Por acá? Yes, arriba. ¿En la letter C? Le voy a compartir mi pantalla para ah, okay. decirle dónde. Voy a, voy a dejar de compartir entonces. Ok, now you share. Comparte okay. tú ahora entonces. Ok. Is let's retain. Ah, sí, ok. So the, the pronunciation is let's read them. Read. Let's, the pronunciation, uh, let's read them. Let's read them. Re, read let's them. read them. Uh, read them. Uh, read them. Read them. Read them. Read them. Read them. Let's read them. Let's read them. Let's read them. Let's read them. Okay. Guess. 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 Okay. Or. Exist. 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 Our business exists. Exist. Exactly. Prefer. 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 Prefer beach hotel. Prefer. Preferred beach hotel. Preferred. Uh, preferred. Preferred. Okay. Prefers. It's once. Once, exactly. Once to get in the future. 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 A future. Once to get in the future. 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 Exactly. Future. 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 Exactly. Future. Exactly. Future. Is. The pronunciation teacher. Successful. Successful companies. Successful is exitoso. Okay, exitosa. Successful. 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 Exactly. Exitoso, pero esto es relación a una compañía. Y, ajá, o a una persona puede ser también. Successful. 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 Exactly. Successful. My company with a partner online. Partnership. 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 Exactly. Yeah, partnership. 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 Is, is nurture. 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 No. nurture, 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 human spirit, human spirit, human spirit, human spirit, human spirit. 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 exactly, spirit, okay, Yes. Okay, teacher, is para una mis una visión. Is... Vamos a ajá, vamos a usar el tú. Cuando escribimos una misión, una visión, usamos el tú normalmente para enfocar propósito de algo, ¿ok? Tú, porque cuando decimos to become es llegar a ser o ser. Para, ajá, okay. Es para indicar un propósito, a purpose. Okay. Mm -hmm. Teacher, is, is no correct. Ajá, ¿Por, qué? Da, ¿Por, qué? Ajá. ¿Por qué no es correcto? It's eh, not correct. Sé que este, es, esta conjugación como que no es incorrect. correcto. Ajá, porque lleva ING. ¿Cuál es lo correcto ahí? To become, sin la ING. Ah, ok. Be to become. Así como está la número uno. As number one. Okay. To become. Oh, okay, sin sin okay. ING. Mm -hmm. okay. Yeah, that's right. Teacher, esto, esto es lo que, lo que me cuesta. Es, el, es, es porque Bicom, porque si yo lo otra, eh, se lo meto un traductor, me lo dice como que, ah, oh, está bien. O sea, pero esta conjugación, sí, yo sé que no. Y ahí está correcto. Cuando usamos el tú, el verbo va en su forma base, no va con, con ING. Ah, ok, ING. Ok. Thank you. Teacher, okay. uh, al momento. Es, es, es lo que estamos más adelante lo, lo bueno lo voy a molestar si quieres no hay yeah, ninguna duda okay. de, de hecho guay uh -huh. eh, 
etc. Exactly. It's okay, no problem, okay? Don't hesitate to ask me anything. No dudes en preguntarme si tienes alguna duda, okay? Okay. All right. Thank you. Okay. Okay, thank you, Omar. Thank you for connecting. Okay, thank you. Okay, goodbye thank and see you tomorrow. Yes, see you tomorrow, teacher. Okay, bye-bye. Bye-bye.